Je vous le disais dans les titres, le charolais est une viande réputée pour sa qualité. Cette race bovine est à l'honneur à Manicourt dans la Nièvre. Le premier mondial du charolais a commencé aujourd'hui. L'occasion pour les éleveurs de faire concourir leurs plus belles bêtes et pour le public de les découvrir. Aurélie Albert avec Fabien Manicouf. Un défilé, pas de mannequins sur le podium mais des charolaises. Ce premier mondial est uniquement dédié à ces traces de vaches. Des éleveurs et des reproducteurs sont venus de la région et de toute la France afin de présenter pendant trois jours leurs plus beaux spécimens. Je pense que de faire le mondial du charolais c'est très important parce qu'on voit qu'à Paris les autres traces sont quand même très très bien organisées aussi. Donc si on veut que notre trace survive il fallait faire quelque chose pour la race charolaise. Donc regrouper, je trouve bien de regrouper le concours de bêtes de boucherie aujourd'hui avec les animaux reproducteurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça ne devrait pas, mais je trouve que c'est un petit peu deux mondes différents. Une race qui ne séduit pas seulement les Français. Plus d'une vingtaine de délégations étrangères sont venues pour l'événement. Mon père préférait les, les charolais à Pierson. Et donc chaque année, il achète les simons du taureau de France. Je suis éleveur charolais, je possède 200 vaches charolais euh, au nom de la ferme Loubert en Beauce euh, à, à Québec. Et puis euh, là, ben, notre intérêt est charolais, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour voir les animaux, voir la génétique, où sont rendus la génétique française. Des éleveurs, des étrangers, mais aussi des amateurs. Depuis ce matin et jusqu'à samedi, le Mondial ouvre ses portes au public. C'est le top niveau, quoi. c'est les meilleurs animaux de France qui sont là, donc c'est donc bien, c'est joli à voir, il faut le voir quand même. Je suis venu parce qu'il y a longtemps qu'on parlait de, du airbook charolais, bon, euh, je trouve ça formidable. On a quatre petits enfants qui sont ravis de venir voir tous les animaux et de découvrir les vaches qu'ils voient tout le temps en vacances autour d'eux. En, en grand, en grandeur nature ici. Tu montres au monsieur là-bas Non, non, monsieur. Ah oui, il est énorme. Oh, regarde comme il est beau. Et si le jeune public a été séduit par les lapins, de notre côté, nous avons jeté notre dévolu sur cette belle vache charolaise de 3 ans. Voilà, et pour rencontrer cette très jolie charolaise et toutes les autres, c'est jusqu'à samedi à la ferme Marot à Manicourt. L'entrée est gratuite.